வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜாஸ்மின் அதாவது மல்லிகை பூ எல்லா வீட்லயும் வந்து மல்லிகை பூ வந்து வளர்ப்பாங்க ஆனா வந்து சரியா பராமரிக்க முடியாம அப்படியே விட்டதுனால பூச்சி வந்து மண்டிரும் இந்த பூச்சியை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறது என்னென்ன உரம் போடுறது தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கீழே வந்து ஒரு போட்டோ மாதிரி கட்டுற பாத்தீங்களா அதான் வந்து பூச்சியோட அடையாளம் இந்த பூச்சியோட என்ன அட்டாக்கு என்ன மாதிரி அட்டாக்குங்கிறது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் இப்போ மேலே வர அந்த ஃபோட்டோ எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அடையாளம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து அதை வந்து பிடுங்கி எரிஞ்சிருங்க அது ஒன்று வந்து அப்படியே எல்லாத்துக்கும் மல்டிப்ளை ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாஸ்மீனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக வளர்த்துட்ருக்கோம் கொஞ்ச காலம் வந்து பராமரிக்க முடியாமல் அப்படியே விட்டதுனால இப்போ தான் ஒரு நாலு மாதத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது ஒரு மரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிலோ எரு வந்து நம்ம ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து போட்டால் ரொம்ப நல்லதுங்க மீனை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணீர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை அடிக்கணும் சப்போஸ் வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அதாவது மழை மாற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த நாளை தவிர்த்து மற்ற நாளை வந்து ரெகுலராக அடிங்க ட்ரிப்பரிகேஷன் வீட்டில் முடிஞ்சால் போட்டால் போடுங்க ரொம்ப வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஜாஸ்மீனை வந்து ப்ரூனிங் வந்து எப்போ பண்ணுறதுனா நவம்பரில் பண்ணலாம் இப்போ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி வந்து தடுக்கிறது பார்ப்போம் முதல்ல வந்து அதுக்குள்ள நல்ல ஒரு வரப்பு கட்டுங்க அதாவது ஒரு தேவையில்லாத களைகளை வந்து பிடிங்கி எரிஞ்சிருங்க ஜாஸ்மின் பக்கத்தில் வந்து சுத்தமாக களை இல்லாமல் எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசன் மாதிரி கரெக்டாக வந்து பிளான்ட்லேருந்து ஒரு பத்து இன்ச்சிலேருந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு வரைக்கும் நல்லா வந்து ஒரு பேசன் ரெடி பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசன் வந்து ஓரளவுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு கையில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப புண்ணாக்கு இந்த வேப்ப புண்ணாக்கை வந்து மண்ணில் கிணில் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து டைரெக்டாக இந்த வேறு பகுதி இருக்க பாருங்கள் அதாவது அந்த மல்லிகை போட வேறு பகுதியில் வந்து நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நல்லா அந்த பக்கம் பின் முழுக்க ஒரு வட்ட வடிவத்தில் நல்லா போட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் வேப்ப புண்ணாக்கை வந்து நல்லா போட்டு விட்டிங்கன்னா ஒரு பூச்சி வண்டாதுங்க இதை வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ரெகுலராக பண்ணுங்க அப்போ தாங்க ஓ ஓரளவுக்கு வந்து இயற்கை முறையில் கட்டுப்படுத்த முடியும் பார்த்தீங்களா எப்படி போடுறேன்னு பார்த்தீங்களா எல்லாம் அப்படி கீழே வந்து ஃபுல்லாக அடித்ததுனால இந்த கொசு பூச்சி கீச்சி இந்த வாசனைக்கு வராவே வராதுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வேப்ப எண்ணெயை எடுத்துக்கலாம் இந்த வேப்ப எண்ணெயை வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து இயற்கையில் பண்ணுறது தான் ஆக்சுவலி இது வந்து விஜயா நிமாயில்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எண்பது பர்சன்ட் வந்து ஆர்கானிக் தான் இதை வந்து அரை கப்பு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது எம்எல் வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐநூறு எம்எல்லை வந்து ஸ்ப்ரேயரில் வந்து வாட்டரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல்லில் வந்து இந்த அரை கப்பு நீமாயில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரை கப்பு இரநூத்தம்பது எம்எல் வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா நல்லா வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வந்து நல்லா வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஜாஸ்மின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஸ்பீர் அட்டாக இருக்குது அதனால் நான் இந்த ஸ்ப்ரே வந்து வாரத்துக்கு வந்து இரண்டு முறை அடிக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவை ஏற்ப ஸ்ப்ரே வந்து எவ்வளோ அடிக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த அப்பில் நீங்கள் அரேஞ்ச் அடிச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே அடிக்கலாம் இந்த ஸ்ப்ரே வந்து நல்லா வந்து செடி மேலே வந்து நல்லா வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிட்டே க்ளோஸில் வச்சு நல்லா வந்து ஃபுல் ஸ்ப்ரே அடிக்குங்க அதுக்கப்புறமா செடியை வந்து கீழே லைட்டாக தூக்கிட்டு அடிபுறத்துலேருந்தும் அடிங்குங்க அப்போ தாங்க இப்போ அந்த ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரேயோட ஸ்ப்ரே கூட கலந்துருக்க இந்த இமாயில் வந்து தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகி அதை வந்து அந்த ஜாஸ்மின் செடியோட போயிட்டு இலையில் போய் ஒட்டுங்க ஸோ அந்த ஒட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பூச்சி எதுவுமே அண்டாதுங்க இந்த வேப்பனையை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் பூச்சிக்கொல்லியாகவும் இருக்குது நோய் விரட்டியாகவும் இருக்குது நமட்டோன்னு சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஒரு உயிரினம் அதையும் விரட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாரத்துக்கு இரு முறை வந்து வேப்ப எண்ணெய் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தேவை அந்த மீலி பக் இந்த மாதிரி மண் மாவு பூச்சி போன்ற இந்த பூச்சியும் உங்களுக்கு வராதுங்க வேப்ப எண்ண